yeah triggers is a one of the important concept but uh, as of uh, nowadays we are not using any more triggers in any project due to performance issues but triggers also one of the uh, big thing in the oracle or sql in any dbms technologies so what is the trigger why we want to use the trigger and what is the purpose trigger we need to use so trigger ane idi basic edaina oka sql statement ni dananta kade automatic execute avadaniki man triggers create chestam ipu na daggara okati some insert statement update statement undi danni nen manual ga f5 gotte ledante control enter gotte execute cheyali but atla gaakunda ఏదైనా ఒక టేబుల్ మీద యాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాలి ఆటో ఫైరింగ్ ఫైరింగ్ అంటే ఎక్సిక్యూషన్ సో ఆటోమేటిక్ గా ఎక్సిక్యూట్ అవ్వడానికి మనం ట్రిగర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇంకాటి టార్ నాట్ సో నా దగ్గర ఒక క్వెరీ ఉంది ఆ క్వెరీ సమ్ ఇన్సర్ట్ క్వెరీ ఇన్సర్ట్ క్వెరీ ఒకటి ఉంది ఈ ఇన్సర్ట్ క్వెరీ ఎప్పుడు ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాలి నేను ఎక్సిక్యూట్ చేస్తే ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది నార్మల్ గా ఇట్లా ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని మొత్తం రాసి దాన్ని ఎఫ్ ఐ ఎఫ్ ఎఫ్ నైన్ ఎఫ్ టెన్ ఏదో కొడితే ఇట్లా దీన్ని ఎక్సిక్యూట్ చేస్తే ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది ఇట్లా నా ప్రమేయం లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా దాని అంతా కదే ఎక్సిక్యూట్ అవ్వడానికి మనం ట్రిగ్గర్ యూజ్ చేస్తాం నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ రాసుకుంటావు అనేది నీ ఇష్టం బేసిక్ గా ట్రిగ్గర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రాజెక్ట్ లో రాసే పర్పస్ వేరే బట్ జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ట్రిగ్గర్ ఏదైనా ఒక టేబుల్ మీద లేదంటే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ ఒక ఇన్సర్ట్ క్వెరీ కావచ్చు అప్డేట్ క్వెరీ కావచ్చు డిలేట్ కావచ్చు క్రియేట్ టేబుల్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఒక యాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ యాక్షన్ తో పాటు మన క్వెరీ కూడా ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాలి మన క్వెరీ ఎట్లా ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాలి ఆటోమేటిక్ గా ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాలి ఓకే సో ఆ పర్పస్ లో మనము ట్రిగర్ సీజ్ చేస్తాం గాట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు నేను ఏటీఎం కెళ్ళినా ఏటీఎం కార్డ్ పెట్టినా ఏటీఎం కార్డ్ పెట్టగానే మిగతా ఆప్షన్స్ అని వస్తున్నాయి ప్లస్ ఇట్లా నేను ఇంత మనీ అని కొట్టి సబ్మిట్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఆ మనీ అనేది బయటకు వస్తుంది సమ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అన్నట్టు ఒక యాక్షన్ జరిగితే ఇంకొక యాక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా అట్లా జరగడానికి మనం ట్రిగ్గర్ యూజ్ చేస్తాం ట్రిగ్గర్ అంటేనే మన ట్రిగ్గర్ అంటే ఏంటి ఇది ఇక్కడ మన గన్నులో ఉంటది కదా ట్రిగ్గర్ ఆ ట్రిగ్గర్ ఎందుకు చేస్తాం ఫైర్ చేయడానికి చేస్తాం ఫైరింగ్ మీన్స్ డూయింగ్ సమ్ యాక్షన్ మన పిస్తల్ లో గన్స్ లో ఉంటది కదా ట్రిగ్గర్ దట్ ఈ ఆ ట్రిగ్గర్ ఈ నేమ్ కూడా అదే ట్రిగ్గర్ ఆ నేమ్ పెట్టారు దీనికి సో దాని పని ఏంటి ఫైర్ చేయడం ఫైర్ అంటే ఇట్లా ట్రిగ్గర్ నొక్కంగానే బుల్లెట్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఫైర్ అవుతుంది సో అట్లనే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ జరగంగానే మనకు ట్రిగ్గర్ అనేది ఫైర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కేసులో వాడతాం మనం ప్రాజెక్ట్ లో ఏ కేసులో వాడతాం అంటే సపోజ్ నా దగ్గర అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి అకౌంట్ ఆడిట్ అని ఒక టేబుల్ పెట్టుకుంటా లేదంటే అకౌంట్ హిస్టరీ అని ఒక టేబుల్ పెట్టుకుంటా లేదంటే అకౌంట్ అడ్రస్ అని ఒక టేబుల్ పెట్టుకుంటా ఈ అడ్రస్ కి అకౌంట్ అడ్రస్ హిస్టరీ అని ఒక టేబుల్ పెట్టుకుంటా సో ఇట్లా ఆడిట్ అని హిస్టరీ అని టేబుల్స్ ఉంటాయి మనకు మన ప్రాజెక్ట్ లో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉన్నాను టేబుల్స్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఒకటి మాస్టర్ ఆర్ లుకప్ టేబుల్స్ ఆర్ స్టాటిక్ టేబుల్స్ మాస్టర్ టేబుల్ అన్న లుకప్ టేబుల్ అన్న స్టాటిక్ టేబుల్ అన్న స్టాటిక్ గా ఎప్పటికి సేమ్ డేటా ఉండే టేబుల్స్ ని మాస్టర్ టేబుల్ లేదా లుకప్ టేబుల్ లేదా స్టాటిక్ టేబుల్ అంటారు అవేంటి కంట్రీ టేబుల్ స్టేట్ టేబుల్ స్టేటస్ టేబుల్ సో ఇలాంటివన్నీ వీటిని మాస్టర్ టేబుల్ లేదా లుకప్ టేబుల్ లేదా స్టాటిక్ టేబుల్ అంటారు వీటితో పాటు మనకు ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ట్రాన్సాక్షనల్ టేబుల్స్ ఇవేంటి రెగ్యులర్ గా అక అకౌంట్స్ ఆర్డర్స్ సేల్స్ ఇట్లా రెగ్యులర్ గా సమ్ యాక్షన్స్ జరిగేవి సమ్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 
అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఇవన్నీ సమ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి కదా వాటిని ట్రాన్సాక్షనల్ టేబుల్స్ అంటాం వీటిలో ఏ టేబుల్స్ అయితే మెయిన్ గా ఉంటాయో వాటికి మన దగ్గర ఆడిట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఆడిట్ ఆర్ హిస్టరీ టేబుల్స్ ఉంటాయి సో పైన ఏదైనా యాక్షన్ జరిగితే దాని బ్యాకప్ తెచ్చి మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం ఓకే దాని బ్యాకప్ తెచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం దీస్ ఆర్ కాల్ ఆడిట్ టేబుల్ సపోజ్ అకౌంట్ కు అకౌంట్ ఆడిట్ అడ్రస్ కి అడ్రస్ హిస్టరీ సో పాత అడ్రస్ లో అన్ని హిస్టరీకి వెళ్ళిపోతాయి కొత్త అడ్రస్ మాత్రం మెయిన్ టేబుల్ లో ఉంటది గాట్ ఇట్ సో ఈ పర్పస్ లో మనం ట్రిగర్స్ వాడతాం సో నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక యాక్షన్ అడ్రస్ టేబుల్ లో జరిపితే దాని పాత డేటా వచ్చి హిస్టరీలో పడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదంటే ఒక ఇప్పుడు అకౌంట్ టేబుల్ అక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం డిఏట్ టేబుల్ అకౌంట్ లేదంటే అడ్రస్ ఏసీసి అడ్రస్ అని పెడతాను అకౌంట్ అడ్రస్ దీంట్లో సమ్ అకౌంట్ ఐడి అడ్రస్ కాలం తర్వాత ఈజాక్ట్ గా ఒక కాలం పెట్టుకుంది ఈ మూడే ఉన్నాయి అకౌంట్ టేబుల్ లో అకౌంట్ అడ్రస్ టేబుల్ లో సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్ లో మనం ఒక హిస్టరీ టేబుల్ కూడా పెట్టుకుంటాం అకౌంట్ అడ్రస్ హిస్టరీ సో ది ఇది ఎందుకు పాత దాంట్లో పెట్టుకుంది ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో చూడండి డిఫాల్ట్ అడ్రస్ ఒకటి ఉంటది పాత అడ్రస్ ఇక్కడ ఉంటాయి డిఫాల్ట్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అది దీంట్లో ఉంటది అది ఈజ్ డిఫాల్ట్ అని ఒక కాలం పెట్టుకొని వాడు దాంట్లో పెట్టేసుకుంటాడు మిగతా పాత డేటా మొత్తం దీంట్లో ఉంటది ఇక్కడ ఈజ్ యాక్టివ్ అని లేదంటే ఈజ్ డిఫాల్ట్ అని పెట్టుకుంటాడు వాడు ఇది డిఫాల్ట్ అడ్రస్ సో బై డిఫాల్ట్ గా ఈ అడ్రస్ కి మన ఆర్డర్స్ అన్ని వెళ్తాయి సో ఇట్లా టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి దీంతో పాటు రికార్డ్ ఇన్సర్షన్ డేట్ ఉంటది లేదంటే క్రియేటెడ్ డేట్ ఇన్సర్టెడ్ డేట్ లేదా క్రియేటెడ్ డేట్ ఇది టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ త్రీ డిఫాల్ట్ సిక్స్ డేట్ దీంట్లో వీటికి నేను సమ్ ఏదో సమ్ డేటా టైప్స్ ఇస్తున్నా నెంబర్ అడ్రస్ వర్క్ టూ ఆఫ్ ట్వంటీ ఈజ్ డిఫాల్ట్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ సమ్ నెంబర్ ఇస్తున్నా సేమ్ ఇవే డే ఇవే ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నా సో మనకి ఏదైతే మెయిన్ టేబుల్ ఉంటుందో ఆ మెయిన్ టేబుల్ కి హిస్టరీ టేబుల్ కూడా ఒకటి ఉంటది ఎందుకంటే దాని పాత డేటా మొత్తం తెచ్చుకుని ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి సో లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్ టేబుల్ టేబుల్ క్రియేటెడ్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ ది సెకండ్ టేబుల్ టూ టేబుల్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఒకటి అకౌంట్ అడ్రస్ మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ACC address. This is the first table. This is the next table. This is the second table. So, my concept is the latest data is the first table. The first table is the first table. So, the first table is the first table. 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 Suppose, if you have any address, you have any question. If you have any question, you have any question. You have any question. సో అట్లా తీసుకోవడానికి నాకు బ్యాకప్ అన్నట్టు ఇప్పుడు లాస్ట్ టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలి మినిమం స్టేట్మెంట్ కావాలి మనకి బ్యాంక్ మినీ స్టేట్మెంట్ కావాలి దాంట్లో ఏముంటే లాస్ట్ టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి లేదంటే లాస్ట్ వన్ మంత్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ అట్లా ఉంటాయి సో అట్లా ప్రీవియస్ డేటా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే హిస్టరీ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది నార్మల్గా ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా మనం హిస్టరీ టేబుల్ పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి మనం డేటా తీసుకొని వస్తాం ఆ డేటా ఈ డేటా కలిపి యూనియన్ చేసుకొని తీసుకొని వస్తాం పాత డేటాని కొత్త డేటాని got it next ippudu ippudu naak main table lo data padithe second table ki etla ellali so nenu em cheptunna triggers use chesi main table lo edaina data effect aithe dani backup data second table lo pettukovali suppose insert into 
అకౌంట్ అడ్రస్ వాల్యూస్ ఏంటి నాకు కావాల్సిన అకౌంట్ ఐడి వన్ కామ అడ్రస్ హెచ్వైడి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హెచ్వైడిలో ఉన్నాడు డిఫాల్ట్ అడ్రస్ వన్ వన్ రో ఇన్సర్టెడ్ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో చెక్ చేస్తే పై టేబుల్లో చెక్ చేస్తే వన్ రో పడి ఉంటుంది సెకండ్ టేబుల్లో చెక్ చేస్తే డేటా ఏం లేదు బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఇంకొక రో వేసినప్పుడు ఆ రో ఆటోమేటిక్గా పాత రో ఏదైతే ఉందో ఆ రో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఏదైనా దీని ఇక్కడ అడ్రస్ మారినప్పుడు గాట్ ఇట్ ఇక్కడ ఏదైనా మారితే లేదంటే అప్డేట్ అయితే అడ్రస్ అప్డేట్ అయిన ప్రతిసారి సెట్ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు అని పెడుతున్నా వేర్ ఎవరికి అకౌంట్ ఐడి వన్కి మీకు తెలుసా ఇట్ సైడ్ కూడా రాయచ్చు వన్ అని అకౌంట్ ఐడి వన్ అనేది వన్ అనేది ఇట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు అయితే మనకు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఇట్ సైడ్ రాస్తాం ఇప్పుడు వీడికి బెంగళూరుకి అడ్రస్ మారితే ఈ పాత డేటా ఏదైతే ఉందో అది వచ్చి ఈ సెకండ్ టేబుల్ లో పడాలి దీంట్లో ఉన్న పాత డేటా హైదరాబాద్ ఏదైతే ఉందో ఆ హైదరాబాద్ వచ్చి దీంట్లో వచ్చి పడాలి ఈ సెకండ్ టేబుల్ లో అది ఆటోమేటిక్ గా పడాలి నేను మాన్యువల్ గా ఇన్సర్ట్ చేయొద్దు సో దా ఆ పర్పస్ లో మనం ట్రిగ్గర్ రాస్తాం సింపుల్ ట్రిగ్గర్ రాయడం క్రియేటర్ రీప్లేస్ ట్రిగ్గర్ క్రియేటింగ్ అప్డేట్ అకౌంట్ అడ్రస్ డేట్ అకౌంట్ అడ్రస్ సో ట్రిగ్గర్లో కూడా మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి చెప్తా బిఫోర్ ట్రిగ్గర్లో కూడా మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి చెప్తాను బిఫోర్ క్రియేట్ ట్రిగర్ ట్రిగర్ నేమ్ బిఫోర్ అప్డేట్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ ఇట్లా మల్టిపుల్ కూడా రాయచ్చు డిలీట్ ఆన్ నా టేబుల్ నేమ్ నా టేబుల్ మీద నేను ట్రిగర్ రాస్తాను మెయిన్ టేబుల్ మీద పర్ ఈ సింటాక్స్ ఈజీ ఒకసారి తీసుకుంటే ఫర్ ఈచ్ రో నెక్స్ట్ ఇది పిఎల్ఎస్ కిల్ బిగిన్ ఎండ్ మధ్యలో రాస్తాం బిగిన్ ఎండ్ పిఎల్ఎస్ కిల్ బ్లాక్ యూజ్ చేసి మనం ట్రిగ్గర్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దేంట్లోకి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి నాకు ఈ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈ టేబుల్ దీంట్లోకి ఏ కాలమ్స్ పడాలి అకౌంట్ ఐడి అడ్రస్ ఇంకేమున్నాయి ఈజ్ డిఫాల్ట్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ జీరో పడాలి వన్ వన్ సెకండ్ ఒక్క కోడ్ రా అర్థమైతే చాలు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈ టేబుల్లోకి వేస్తున్నా ఈ టేబుల్లోకి ఏది వేస్తున్నా ఇట్లా రాయాలి దీన్ని బైండ్ వేరేబుల్ అంటాం సో మనకు వచ్చిన డేటా మొత్తం ఓల్డ్ డేటా అంటే ఓల్డ్ డేటా అంటే హైదరాబాద్ డేటా న్యూ డేటా అంటే బెంగళూరు డేటా సో ఓల్డ్ డేటాను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే మనము ఓల్డ్ డేటాను రాయాలి న్యూ డేటా అంటే బెంగళూరు డేటాను తెచ్చి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే అది మన రిక్వైర్మెంట్ బెంగళూరు డేటా మనకు కావాలి అంటే లేటెస్ట్ డేటా మనకు కావాలి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ న్యూ అని రాయాలి ఏది కావాలిస్తే అది రాసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఇట్ డిపెండ్స్ ఇట్లా ఇక్కడ ఓల్డ్ రాస్తావా న్యూ రాస్తావా మన ఇష్టం న్యూ డాట్ అడ్రస్ అని పెడితేనేమో బెంగళూరు వస్తుంది లేదు ఓల్డ్ డాట్ అడ్రస్ అని రాస్తేనేమో ఓల్డ్ డాట్ అడ్రస్ అని వస్తేనేమో ఇది హైదరాబాద్ వస్తుంది నాకు ఓల్డ్ డేటాను బ్యాకప్ తీయాలి సో నేను ఓల్డ్ రాస్తున్నా ఇది బై డిఫాల్ట్గా నాకు జీరో అయిపోతుంది దట్స్ ఇట్ ఇంతే ట్రిగ్గర్ అంటే దీన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే ట్రిగ్గర్ కంపైల్డ్ అయింది కంపైలేషన్ అంటే అదే క్రియేట్ అయినట్టుగా ప్రీ కంపైల్డ్ అయి అయి ఉంటుంది అన్నట్టు ఇక్కడ ఏదైనా మనకు ఒక 
ఫంక్షన్ కానీ ఇవి ప్రొసీజర్ కానీ ట్రిగ్గర్ కానీ ఏవి తీసుకున్నా కంపైల్ అవుతాయి కంపైల్ అవ్వడం అంటే మన ఎస్కెల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ అవుతాయి ఓకే లెట్ మీ చెక్ నా ప్రజెంట్ నాకు ఇక్కడ హైదరాబాద్ అని ఉంది ఈ హైదరాబాద్ అకౌంట్ ఐడికి హైదరాబాద్ ఉంది నేను దీన్ని ఒక అప్డేట్ పెరిగి రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా సారీ ఈ ఒక్క క్వరీ లైన్ ట్వంటీ టూ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా వన్ రో అప్డేటెడ్ సో నేను ఈ టేబుల్ లో చెక్ చేస్తే బెంగళూరు అని పడింది ఎందుకంటే నేను అప్డేట్ చేశా బెంగళూరుగా ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే పాత డేటా వచ్చి ఇక్కడ పడింది పాత డేటా ఈజ్ డిఫాల్ట్ జీరో ఉంది ఏ టైం వచ్చి పడింది ఎయిటీన్ మార్చ్ మే ట్వంటీ త్రీ వన్ జీరో త్రీ పిఎం వచ్చి పడింది ఇక్కడికి యాజ్ ఏ డిఫాల్ట్ జీరో గాట్ ఇట్ నేనేం ఇన్సర్ట్ చేయలేదు ఒక ట్రిగ్గర్ క్రియేట్ చేసి వదిలేసిన అంతే ఈ ట్రిగ్గర్ ని క్రియేట్ చేసి వదిలేసా అంతే ఈ ట్రిగ్గర్ ని మనం కమిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పైది కమిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇది కూడా కమిట్ అయిపోతుంది మనం ప్రత్యేకంగా దీన్ని కమిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ డేటాని కమిట్ చేస్తే చాలు ఇప్పుడు నేను ఈ బెంగళూరు నేను మళ్ళీ ఈసారి అడ్రస్ నేను ఢిల్లీకి మారిన ఎవరికి అదే అకౌంట్ ఐడి వన్ కి చూద్దాం ఇప్పుడు అకౌంట్ అడ్రస్ చెక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఢిల్లీ కాబట్టి లేటెస్ట్ డేటా ఢిల్లీ ఢిల్లీగా మారింది సో వాడి పాత డేటా నేను బ్యాకప్ చేయాలి కదా ఇక్కడికి బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా ఫస్ట్ వాడికి ఈ టైం వరకు వాడు హెచ్ఐడిలో ఉన్నాడు తర్వాత ఈ డేట్ రోజు వాడు బెంగళూరుకి మూవ్ అయ్యాడు సో ఇట్లా పాత డేటాలు మొత్తం ఇక్కడ ఉంటాయి వాడి అకౌంట్ అడ్రస్ హిస్టరీలు మొత్తం మనం లేటెస్ట్ గా మారిన తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్సార్టెడ్ డేట్ పెట్టుకుంటాం లేదంటే ఒక వర్షన్ కాలం పెట్టుకుంటాం వర్షన్ వన్ హైదరాబాద్ వర్షన్ టూ బెంగళూరు వర్షన్ త్రీ చెన్నై ఇట్లా వర్షన్ అనే ఒక కాలం పెట్టుకుంటారు కొంతమంది నేనైతే ఇక్కడ ఇన్సార్టెడ్ డేట్ పెట్టేసుకున్నా ఎందుకంటే డేట్ ఎట్లయినా ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఈజీగా ఫైన్ అవుట్ చేసుకుని ఉంటుంది నాకు ఇదే పాత డేట్ వర్షన్ వన్ కొత్త డేట్ వర్షన్ టూ ఇదేమో వన్ జీరో త్రీ ఇది వన్ జీరో ఫోర్ సో ఇది లేటెస్ట్ రీసెంట్ గా వాడు బెంగళూరు నుంచి ఢిల్లీకి మూవ్ అయ్యాడు సో ఇట్లా ఏదైనా ఒక పర్పస్ లో ఆటోమేటిక్ ట్రిగ్గర్స్ దాని అంతా కదే ఒక యాక్షన్ జరగాలి ఈ యాక్షన్ నేను లైన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీలో ఉన్న యాక్షన్ ని నేను మాన్యువల్ గా ఇన్సర్ట్ చేయకుండా దానికి ఒక ట్రిగ్గర్ రాసి వదిలేసిన సో ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ ఆర్ రిప్లేస్ ట్రిగ్గర్ ట్రిగ్గర్ నే మీదైనా పెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను బిఫోర్ ట్రిగ్గర్ అని రాసా అంటే ఇక్కడ అప్డేట్ అవ్వకముందే నేను బ్యాకప్ తీస్తా అట్లా తీయడానికి బిఫోర్ ట్రిగ్గర్ ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్ అని ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్ అంటే ఫస్ట్ అక్కడ అప్డేట్ అయిన తర్వాత కింద బ్యాకప్ తీస్తుంది ఫస్ట్ మెయిన్ టేబుల్ లో అప్డేట్ అయినాక బ్యాకప్ తీయడానికి ఇట్లా నాకు అది కావాలి ఇది కావాలనుకో నాకు పాతది ఉండాలి కొత్తది ఉండాలి అప్పుడు నేను ఇక్కడ న్యూ తీసుకుంటా అప్డేట్ అయినాక న్యూ న్యూ ఏదైతే పడిందో ఆ న్యూ డేటాని తీసుకుంటా న్యూ న్యూకి నాకు డిఫాల్ట్ వన్ ఉంటుంది ఈజ్ డిఫాల్ట్ సో నేను ఒకటి న్యూ కూడా రాస్తున్నా ఇది ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్ దీన్ని కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేసిన ఇంకో ఒక ఆఫ్టర్ ఒకటి బిఫోర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి మార్చుదాం సో అడ్రస్ మారిన ప్రతిసారి మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంటది అడ్రస్ అనే కాదు నార్మల్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ మారితే పాత బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో తెచ్చి ఆడిట్ టేబుల్ లో వేసుకుంటాం యా చెప్తాను ఢిల్లీ బదులు ఇప్పుడు చెన్నై అని పెడుతున్నా ఇప్పుడు టూ ట్రిగ్గర్స్ ఉన్నాయి టూ అప్డేట్ అవుతాయి అకౌంట్ అడ్రస్ చెన్నైకి మారింది మెయిన్ టేబుల్ లో హిస్టరీలో కూడా పడాలి హిస్టరీలో చూడండి ఢిల్లీ పడింది ఇదేమో పాత ట్రిగ్గర్ నుంచి పడింది ఇదేమో ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్ నుంచి పడింది బిఫోర్ ట్రిగ్గర్ ఏమో ఢిల్లీ బ్యాకప్ తెచ్చి ఇక్కడ వేసింది చెన్నై వేసిన ట్రిగ్గర్ ఏమో కొత్త ట్రిగ్గర్ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ కొత్త ట్రిగ్గర్ లో వన్ పెట్టిన ఇట్లా సో నాకు లేటెస్ట్ డేటా లేటెస్ట్ అడ్రస్ ఇది ఇవన్నీ పాత అడ్రస్ నాకు ఇక్కడ ఈ డేట్ లను బట్టి నాకు ఇట్లా పాతది ఏది కొత్తది ఏది తెలుస్తాయి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా ఓకే
కదా ట్రిగర్స్ అని పెడుతున్నా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నువ్వు ట్రిగ్గర్ లో ఏం రాసుకుంటాం అనేది అని అవసరం ట్రిగ్గర్ పని ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏదైనా ఒక యాక్షన్ జరగడానికి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏ యాక్షన్ జరిగి జరుగుతుందా నేను లైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ లో నాకు ఒక ఇన్సర్ట్ కేరీ ఉంది అట్లనే లైన్ థర్టీ నైన్ థర్టీ ఫార్టీ లో కూడా ఒక ఇన్సర్ట్ కేరీ ఉంది ఆ ఇన్సర్ట్ కేరీ నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఈ మెయిన్ టేబుల్ మీద నేను ఇక్కడైతే ఏదైతే మే ఆన్ అని ఒక మెయిన్ టేబుల్ పెట్టుకున్నానో ఈ టేబుల్ మీద ఏదైనా ఇన్సర్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ డిలీట్ కానీ జరిగితే అప్పుడు ఆ డేటా వచ్చి సెకండ్ టేబుల్ అంటే దాని హిస్టరీ టేబుల్లో కూడా పడాలి ఇట్లా పడడానికి ఆటోమేటిక్ గా పడడానికి ట్రిగ్గర్ గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఐ హోప్ యూ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ ఎవరు అడిగారు క్వశ్చన్ you need to speak out to guys guys and girls next mari trigger lo inke mana varieties untaya ante trigger lo types untayi ddl ani types untayi manam em use cheyamo but untayi dml ddl dml logon ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ డిడిఎల్ డిడిఎల్ అంటే క్రియేటివ్ ఆల్టర్ డ్రాప్ క్రియేటివ్ ఆల్టర్ డ్రాప్ ట్రంకేట్ రీనేమ్ సో ఇవి డిడిఎల్ ట్రిగర్స్ డిడిఎల్ సో ఈ డిడిఎల్ ట్రిగ్గర్ ఎందుకు వాడతామంటే ఇప్పుడు నీ దగ్గర నా ఒక వంద టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఎవరన్నా నీకు డిలీట్ చేస్తారని అనిపిస్తే నువ్వు వాటికి ఒక ట్రిగ్గర్ రాసి డేటా బేస్ లెవెల్ ట్రిగ్గర్స్ అంటారు వీటిని స్టేట్మెంట్ లెవెల్ ట్రిగ్గర్స్ రో లెవెల్ ట్రిగ్గర్స్ అని ఉంటాయి సో ఇవన్నీ డేటా బేస్ లెవెల్ ట్రిగ్గర్స్ ఎవరైనా అడిగితే డేటా బేస్ లెవెల్ ట్రిగ్గర్స్ అంటే డిడిఎల్ లాగాన్ అని చెప్పండి డేటా బేస్ లెవెల్ ట్రిగ్గర్స్ ఇవేమో లాగాన్ ట్రిగర్స్ ఏమో సర్వర్ లెవెల్ ట్రిగర్స్ లాగిన్ అవ్వాలా వద్దా అని డిసైడ్ చేసేది లాగాన్ ట్రిగర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీ సిస్టమ్ కు మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి వేరే సిస్టమ్ నుంచి నా డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వద్దు ఒక పది మంది ఉంటారు ఆ పది మందికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి సో అట్లా ఆ కేసులో మనం లాగాన్ ట్రిగర్స్ వాడతాం డిఎంఎల్ ట్రిగర్స్ అంటే ఇప్పుడు రాసాం కదా ఇవన్నీ అప్డేట్ ఇన్సర్ట్ డిలేట్ ప్రతి ట్రిగ్గర్ కూడా మళ్ళీ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఉంటది అప్డేట్ డిలేట్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రిగర్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లో మళ్ళీ టైప్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రిగర్స్ లో డిడిఎల్ ఫస్ట్ ది ఒక ఒక టేబుల్ ని ఎవరు క్రియేట్ ఎవరు టేబుల్స్ క్రియేట్ లేకుండా చేయాలి సో డేటాబేస్ లెవెల్ లో మనము డిడిఎల్ ట్రిగర్స్ పెట్టి పెడతాం బట్ మనం ఎక్కడ వాడము డిడిఎల్ లాగా రెండు వాడం డిఎంఎల్ వాడతాం ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ట్రెండింగ్ లో ఈ డిఎంఎల్ ట్రిగర్స్ కూడా వాడట్లేదు అసలు ట్రిగర్స్ ఏ వాడట్లేదు నన్ను అడిగితే మహా అంటే ప్రాజెక్ట్ లో ఒక రెండు మూడు ట్రిగర్స్ కంటే ఎక్కువ ఏమి ఉండవు ప్రాజెక్ట్ మొత్తంలో చూస్తే ఎందుకంటే ట్రిగ్గర్ వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఎందుకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేనేమంటున్నా ట్రిగ్గర్ వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి మనం వాడట్లేదు అని చెప్తున్నా ఎందుకు వాడట్లేదు అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ టేబుల్లో డేటా అప్డేట్ చేస్తున్నా మెయిన్ టేబుల్లో సో నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఈ ట్రిగ్గర్ ఫైర్ అవుతుంది ఫైర్ అయ్యి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ప్రతిసారి అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ప్రతిసారి ఫైర్ అయ్యి అప్డేట్ అవుతుంది సో నే ఇక్కడ ఒక లక్ష మంది అప్డేట్ చేస్తున్నారు ఒకేసారి అనుకుందాం లేదంటే ఒక పదివేల మంది అప్డేట్ చేస్తున్నారు టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఆర్ అప్డేటింగ్ దేర్ అడ్రస్ ఎట్ ఏ టైం సో టెన్ థౌజండ్ కి నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి నాకు టెన్ సెకండ్స్ టైం పట్టింది సేమ్ ప్లస్ ఈ టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ కి ట్రిగ్గర్ కూడా టెన్ టెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఒక టెన్ సెకండ్స్ పట్టింది సో నాకు ఓవరాల్ గా డబుల్ టైం పడుతుంది సో ట్రిగ్గర్ లేకపోతే నాకు టెన్ సెకండ్స్ ఏ పడుతుంది ట్రిగ్గర్ ఉండడం వల్ల టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది నాకు నా కొరి 
కంప్లీట్ అవ్వడానికి దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ ఎందుకంటే ట్రిగ్గర్ కి ఏం తెలియదు నువ్వు ఆ టేబుల్ ముట్టుకున్నావు అంటే అది ఫైర్ అవుతుంది అంతే నువ్వు ఆ టేబుల్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేయి ఫైర్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను అప్డేటే రాసిన ఇన్సర్ట్ చేసినా కూడా ఫైర్ అవుతుంది ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఫైవ్ టేబుల్ ఏదైనా వేయండి కింద టేబుల్ ఆటోమేటిక్ గా పడిపోతుంది అడ్రస్ ఇక్కడ టూ వేస్తున్నా తర్వాత వాడు అడ్రస్ వైజాగ్ అనిస్తున్నా తర్వాత డిఫాల్ట్ వన్ పెడుతున్నా ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు దిస్ వన్ వాల్యూస్ మిస్ అయింది సో ఒక రో ఇన్సర్ట్ అయింది నేను ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ చెక్ చేస్తే నాకు ఒక రో ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఉంటుంది సో దీనికి ఎంత టైం పడుతుందో సెకండ్ది వైజాగ్ ఇన్సర్ట్ అయింది సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ బిఫోర్ ఏం డేటా లేకున్నా కాబట్టి నల్ ఇన్సర్ట్ అయింది బిఫోర్ ట్రిగ్గర్ అంటే నల్ ఇన్సర్ట్ అయింది ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్ ఏమో వన్ ఇన్సర్ట్ చేసింది ఎందుకంటే టూ ట్రిగర్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయి సో టోటల్ నాకు త్రీ యాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి ఫస్ట్ యాక్షన్ లో నాకు ఇది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది సెకండ్ యాక్షన్ లో బిఫోర్ ట్రిగర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది థర్డ్ యాక్షన్ లో ఆఫ్టర్ ట్రిగర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో నాకు టోటల్ గా ఒక్క పని జరగడానికి త్రీ త్రీ టాస్క్ జరిగే టైం పడుతుంది అందుకని మనం ట్రిగర్స్ ప్రిఫర్ చేయం గాట్ ఇట్ ఇంకా ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా ట్రిగ్గర్స్ సో ప్రతి దాంట్లో మళ్ళీ బిఫోర్ డేటా బ్యాకప్ తీయాలా ఆఫ్టర్ డేటా బ్యాకప్ తీయాలా మన దగ్గర ఉంటుంది మీరు ఏ పని చేసినా ఆఫీస్ లో కానీ ఏదైనా వెబ్సైట్ లో కానీ ఏదైనా ఫోన్ పే లో కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ ఏ పని చేసినా వాళ్ళ ట్రిగ్గర్స్ డేటా బ్యాకప్ తీసి దాంట్లో వేస్తూనే ఉంటాయి కంటిన్యూగా మీరు ఏ యాక్షన్ జరిపినా కూడా ఎవరు చూడట్లేదు అనుకుంటాం మనం ఏదైనా సింపుల్ గా డేటా అప్డేట్ చేసేస్తే ఎవరు చూడట్లేదు అనుకుంటాం బట్ ట్రిగ్గర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే లోపల నుండి డేటా బ్యాకప్ తీస్తూ ఉంటాయి సో బీ కేర్ఫుల్ ఎవరు చూడట్లేదు అనుకోవడం మన భ్రమ అంతే నెక్స్ట్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ప్రతి దాంట్లో మళ్ళీ ఏముంటాయి బిఫోర్ ఉంటది ఆఫ్టర్ ఉంటది ఇన్స్టీడ్ ట్రిగ్గర్ కూడా ఉంటుంది ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ అనే ఒక ట్రిగ్గర్ ఉంటుంది సో ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ ఏం పని చేస్తుంది అంటే జస్ట్ ఆ దానికి బదులు ఇంకొక యాక్షన్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎట్లా రాస్తామో చూపిస్తాం క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ట్రిగ్గర్ త్రీ డిఫాల్ట్ అనే కాలం మీద రాద్దాం ఓకే త్రీ అకౌంట్ అడ్రస్ ఇన్స్టీడ్ అనే ఒక ట్రిగ్గర్ ఉంటుంది ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ అంటాం మనం సో నేమ్ అట్లా పెట్టుకున్నా జస్ట్ మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండడానికి బట్ ఇక్కడ ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ అప్డేట్ ఆన్ యాక్చువల్ గా ఇది వ్యూ మీద రాస్తాం ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ అనేది టేబుల్ మీద రాయం సో నేను ఒక వ్యూ సింపుల్ వ్యూ క్రియేట్ చేసుకుంటా వ్యూ నుంచి ఏదైనా యాక్షన్ జరగకుండా ఉండడం కోసం అకౌంట్ అడ్రస్ ఇది టేబుల్ కదా దీనికి నేను ఒక సింపుల్ ఒక వ్యూ రాస్తున్నాను దీని మీద క్రియేట్ వ్యూ విడబ్ల్యూ ఏసీసీ అడ్రస్ యాజ్ ఈ వ్యూ సో ఇది వ్యూ మీద రాసే ట్రిక్కర్స్ ని ఇన్స్టెడ్ ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిక్కర్స్ ను మనము వ్యూ మీద రాస్తాం వ్యూ ను అప్డేటబుల్ నాన్ అప్డేటబుల్ వ్యూస్ ఉంటాయి కదా సో అట్లా వ్యూ మీద రాస్తాం అన్నట్టు ట్రిగ్గర్స్ ని దాంట్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ అంటాం ఈ వ్యూ ని యూజ్ చేసి ఎవడైనా డేటాను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మనం ఈ ట్రిగ్గర్ ని ఫైర్ చేస్తాం ఎట్లా ఫైర్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్ ఏదైనా నల్ వేయాలనుకుంటున్నాడు ఏదన్నా సపోజ్ 
ఈ అడ్రస్ నే నల్లు చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఎవరన్నా ఇట్లా చెప్పాలి మీకు న్యూ డాట్ అడ్రస్ కదా అడ్రస్ ఈస్ నల్ అయితే టెన్ రైస్ అప్లికేషన్ ఎర్ర సమ్ ఎర్ర నెంబర్ మనం ఏదో ఒక ఎర్ర నెంబర్ రాసుకోవచ్చు ఐ డోంట్ డూ దట్ అని రావాలి ఎర్ర మెసేజ్ రావాలి తర్వాత ఎండ్ ఇఫ్ ఎండ్ ఇఫ్ ఇఫ్ స్టార్ట్ అయింది ఇఫ్ ఎండ్ అయింది సో నేను ఒక చిన్న ఫంక్షనాలిటీ రాస్తున్నా ఎవరైనా వ్యూని యూజ్ చేసి డేటాని అప్డేట్ చేస్తే ఆ డేటా అప్డేట్ చేసేటప్పుడు డేటా అప్డేట్ చేయొచ్చు బట్ ఏదైనా నల్లిస్తే అడ్రస్ ఒకవేళ నల్ల అయితే అప్లికేషన్ ఎర్ర రేజ్ అవ్వాలి సో ట్రిగర్ వచ్చేసింది ఈ ట్రిగర్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఈ వ్యూని యూజ్ చేసి ఇది వ్యూ నేమ్ కదా అప్డేట్ ఇది సెట్ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు నల్ అని ఇస్తున్నా వేర్ అకౌంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ ఈ వన్ అనేవాడికి నేను అడ్రస్ నల్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ ఒక ఒక టెన్ థౌజండ్ శాలరీ ఉంది ఆఫీస్ లో ఎవరైనా ఒక ఒకరు వచ్చి ఆ టెన్ థౌజండ్ శాలరీ నల్లు చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఎంటీ చేయాలనుకుంటున్నారు టెన్ థౌజండ్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఓకే కానీ బై మిస్టేక్ లో కూడా నల్ అవ్వద్దు అంటే ఎంటీ అవ్వద్దు సో అట్లా ఏమైనా ఎంటీ అయ్యే చేస్తున్నారు అంటే అలాంటి కేసెస్ మనం ఈ ట్రిగర్స్ వాడతాం ఇక్కడ నుండి వచ్చేసింది ఎర్ర డ్యూరింగ్ నిమిషం ఎర్ర అయితే ఫైర్ అవుతుంది ఓకే సారీ ఇది మైనస్ ట్వంటీ థౌజండ్ వాడతాం నేను ఈ ఎర్ర నెంబర్స్ అని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను సో ట్రిగర్లో ఏమైనా మాడిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ అని పెట్టినాయి కాబట్టి మాడిఫై డైరెక్ట్ ఇట్లా ఎఫ్ఐ కొడితే సరిపోతుంది అది ఉంటే రీప్లేస్ అవుతుంది లేకుంటే క్రియేట్ అవుతుంది సో కంపైల్డ్ అయ్యింది నవ్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ట్రిగర్ అగైన్ దిస్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి హే డోంట్ డూ దట్ అని వస్తుంది మెసేజ్ ఒక ఎస్కేల్ ఎర్ర వస్తుంది హే డోంట్ డూ దట్ అని ఎందుకు ఎర్ర వస్తుంది అంటే అడ్రస్ నల్ ఇచ్చిన కాబట్టి ఎర్ర వస్తుంది ఈ అడ్రస్ నల్ కాకుండా ఇప్పుడు ఏదన్నా సపోజ్ విజయవాడ అని ఇస్తా విజయవాడ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది నేను ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లో చెక్ చేస్తే టేబుల్ అయినా చెక్ చేయొచ్చు ఈ వ్యూ లో అయినా చెక్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఒకటే ఎందుకంటే నేను టేబుల్ మీద ఆల్రెడీ వ్యూ రాసి పెట్టా కాబట్టి నేను వ్యూ లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో వ్యూ ని యూజ్ చేసి నేను డేటా అప్డేట్ చేశాను కమిట్ వన్ డ్రా అప్డేటెడ్ ఓకే సో సారీ యా ఇది ఎందుకు అప్డేట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఆల్రెడీ నేను అక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగర్ అని పెట్టా సో ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి అంటే ఇది నల్ కాదు కాబట్టి ఎర్ర రావట్లే సో ఇది అప్డేట్ ను అవాయిడ్ చేస్తుంది నేను ఇక్కడ వ్యూ ని యూజ్ చేసి అడ్రస్ ను మారిస్తే వన్ రో అప్డేట్ అని వస్తుంది బట్ నాకు ఎక్కడ డేటా అప్డేట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ మీరు చూస్తే వన్ కు చెన్నై ఉంది చెన్నై ఉంది అంతే ఏం అప్డేట్ అవ్వట్లే ఇక్కడ కూడా ఏమి ఇన్సర్ట్ అవ్వట్లే ఆరు రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ రికార్డ్స్ అట్లనే ఉన్నాయి సో నేను ఓన్లీ టేబుల్ నుంచి మాత్రమే అప్డేట్ చేయాలి వ్యూ నుంచి అప్డేట్ చేయదు టేబుల్ నుంచి అప్డేట్ చేసి చూద్దాం సేమ్ వన్ రో అప్డేటెడ్ 
సో వ్యూలో కొత్త డేటా వస్తుంది సో వ్యూ నుంచి అప్డేట్ చేస్తే అప్డేట్ మాత్రం అవ్వదు ఇట్లా ఇక్కడ కొత్త డేటా పడింది సో ఇట్లా ఇది పాత డేటా గాట్ ఇట్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి వ్యూ నుంచి డేటా అప్డేట్ అవుతే చేస్తుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ ఉన్నందుకు డేటా అప్డేట్ అవ్వడం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం మనం సో డేటా ఎప్పటికీ అప్డేట్ అవ్వదు ఆ ట్రిగ్గర్ ని తీసేసే వరకు సో అట్లా అప్డేట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ రాసినాం బిఫోర్ ట్రిగ్గర్ ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్ అనేవి జస్ట్ డేటాను ఆటోమేటిక్గా ఫైర్ చేసి ఒక దగ్గర నుంచి డేటాను ఒక దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి అంటే మెయిన్ టేబుల్ మీద ఏమైనా యాక్షన్ జరిగితే సెకండ్ టేబుల్లో కూడా ఆ యాక్షన్ జరగడానికి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టిట్యూడ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి వీటి మీద బట్ ట్రిగ్గర్స్ జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ మనం వాడే తక్కువనే కొంచెం ఒక ట్రిగ్గర్ రెండు మూడు ట్రిగ్గర్ల కంటే ఎక్కువ ఏమి ఉండవు సో మనకు దాని మీద ఏం టాస్క్ కూడా ఏం రాకపోవచ్చు కొత్త కొత్త టాస్క్ కానీ పాత టాస్క్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక టాపిక్ ఇదే ట్రిగ్గర్స్ మీద ఇంకొక టాపిక్ ఇప్పుడు నాకు ఈ ట్రిగ్గర్ ఉంది ఒక కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు ఈ ట్రిగ్గర్ మీద ఈ ట్రిగ్గర్ ని కొన్ని రోజులు ఆపమన్నారు సో మనము డిజబుల్ వేయచ్చు డిజబుల్ సారీ ఆల్టర్ ట్రిగ్గర్ ట్రిగ్గర్ నేమ్ డిజబుల్ కూడా చేయొచ్చు సో ఈ ట్రిగ్గర్ ని డిజబుల్ చేస్తే అది పని చేయకుండా ఉండిపోతుంది ఇట్లా ఆల్టర్డ్ సో ఇప్పుడు వ్యూ ని యూజ్ చేసి డేటాను అప్డేట్ చేద్దాం మళ్ళీ సో పాత డేటా ఏముంది విజయవాడ అని ఉంది ఈ విజయవాడని తీసేసి నేను ఈ వ్యూ నుంచి అప్డేట్ చేస్తున్నా సమ్ మధ్యప్రదేశ్ అని పెడుతున్నా సో వన్ రో అప్డేటెడ్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నా సో మధ్యప్రదేశ్లో మారిపోయింది చూసారా ఆ ట్రిగ్గర్ డిజబుల్ అయిపోయింది అంటే ట్రిగ్గర్ పనిచేయట్లేదు అందుకని ఈ వ్యూ నుంచి డేటా అప్డేట్ చేస్తే అప్డేట్ అయిపోయింది గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ సో ఈ టేబుల్ లో మీరు చెక్ చేస్తే టేబుల్ లో కానీ వ్యూలో కానీ చెక్ చేస్తే డేటా మారిపోయింది ఎంపీ అని మారిపోయింది ఎందుకంటే ఈ ట్రిగ్గర్ పనిచేయడం ఆపేసింది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ ఎందుకు పనిచేయడం ఆపేసింది అంటే ఇక్కడ డిజబుల్ చేసేస్తుంది అండి ఇట్లా ట్రిగ్గర్ ఒక ట్రిగ్గర్ ని అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎనబుల్ చేసుకోవచ్చు డిజబుల్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎనబుల్ చేస్తాం ఆఫీస్ లో ఎప్పుడు డిజబుల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రిగ్గర్స్ ని ఎప్పుడు ఎనబుల్ చేయాలి ఎప్పుడు డిజబుల్ చేయాలి అంటే ఏదైనా బల్క్ ఆపరేషన్స్ జరిగినప్పుడు బల్క్ డేటా లోడింగ్ అయినప్పుడు బల్క్ డేటా అంటే చెప్తా నేను అది కూడా వీ నీడ్ టు డిజబుల్ ఆల్ ట్రిగ్గర్స్ ఇఫ్ నాట్ నెసెసరీ సో ఏ పర్పస్ లో వాడతాను సపోజ్ నాకు ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్ నుంచి డేటా వచ్చింది ఫ్లాట్ ఫైల్ నుంచి ఒక వన్ ల్యాక్ రికార్డ్స్ డేటా వచ్చింది లేదంటే వన్ మిలియన్ డేటా వచ్చింది సో ఈ డేటా నేను అకౌంట్ అడ్రస్ లో వేయాలి సో ఇక్కడికి వేయడానికి నాకు ఒక వన్ మిలియన్ రికార్డ్స్ కి నాకు ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది లేదు ఇక్కడ నాకు హండ్రెడ్ మిలియన్ థౌజండ్ మిలియన్ రికార్డ్స్ వచ్చినాయి సో నాకు ఇది వేయడానికి ఒక ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది అనుకుందాం సో ఇదే టైము దీనికి కూడా పడుతుంది కదా మళ్ళీ అకౌంట్ అడ్రస్ హిస్టరీ కూడా పడుతుంది అడ్రస్ హిస్టరీ కూడా మళ్ళీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది సో నాకు టోటల్ గా ఎయిట్ అవర్స్ అవుతుంది సో నాకు ఇన్ కేసు ఏదైనా ఫెయిల్ అవుతే మళ్ళీ ఎయిట్ అవర్స్ రన్ చేయాలి నేను అందుకని నాకు ఇక్కడ డేటా ఏం పడద్దు ఓన్లీ ఇక్కడ మెయిన్ డేటా పడితే చాలు దీని మీద ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే అప్పుడు పడాలి అంతేగాని ఫస్ట్ టైం ట్రాన్సాక్షన్స్ కి పడద్దు ఈ కేసెస్ లో మనం ట్రిగర్స్ ని డిజబుల్ చేస్తాం ఈ మొత్తం ఎన్ని ట్రిగర్స్ ఉన్నాయో అన్ని డిజబుల్ చేసి పడేస్తాం చేసేసి మెయిన్ టేబుల్ లోకి డేటా వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఎనబుల్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఈ మెయిన్ టేబుల్ ఏదైనా ఆపరేషన్ జరిగితే దీంట్లో పడాలి అంతేగాని ప్రతిసారి దీంట్లో ఇప్పుడు 
ఒక ఈ థౌజండ్ మిలియన్ రికార్డ్స్ పడితే ఆ థౌజండ్ మిలియన్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ కూడా పడాలని పడకుండా ఉండడం కోసం ఆపుతాం ట్రిగర్స్ ఇంకోటి టాక్ నాట్ మామూలుగా సో ఎనబుల్ డిజబుల్ అట్లా చేస్తాం ఆల్టర్ ట్రిగర్ ట్రిగర్ నేమ్ డిజబుల్ లేదు ఒక టేబుల్ మీద ఉన్న ట్రిగర్స్ అన్ని తీసేయాలి ఇప్పుడు నాకు అకౌంట్ అడ్రస్ మీద ఈ త్రీ ట్రిగర్స్ పెట్టిన సో ఆ త్రీ పోవాలి సో ఆల్టర్ టేబుల్ అకౌంట్ అడ్రస్ డిజబుల్ ఆల్ ట్రిగర్స్ అని కొట్టాలి అంతే ఇవి మీరేం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని తెలిస్తే చాలా అప్పటికప్పుడు గూగుల్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా సో ట్రిగర్స్ అన్ని డిజబుల్ చేసి పడేసిన ఈ టేబుల్ మీద ఇప్పుడు నేను ఏ ఆపరేషన్ జరిగినా నాకు సెకండ్ టేబుల్కి వెళ్ళదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ అడ్రస్ ఎంపి అని ఉంది రైట్ నేను ఎంపీని తీసేసి టీఎస్ అని పెడుతున్నా తెలంగాణ పెడుతున్నా ఇప్పుడు చూస్తే అకౌంట్ అడ్రస్లో తెలంగాణ పడింది అకౌంట్ హిస్టరీలో ఇది పాతది పోయినసారి పడినది ఇది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైంకి పడినది ఇప్పుడు పడినది కాదు సో ఇట్లా ఇక్కడ పడకుండా ఉంటుంది డేటా ఇంకా ఎందుకంటే ట్రిగర్స్ అన్ని డిజబుల్ చేసి పడేసినాం కాబట్టి మళ్ళీ కావాలంటే అన్ని ఎనబుల్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ కావాలంటే ఇక్కడ ఎనబుల్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ టేబుల్ మీద ఉన్న ట్రిగర్స్ అన్ని ఎనబుల్ అవుతాయి ఒక పర్టికులర్ ట్రిగర్ ని ఎనబుల్ డిజబుల్ చేయొచ్చు ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ మీద ఉన్న ట్రిగర్స్ అన్ని ఎనబుల్ డిజబుల్ చేయొచ్చు అట్లా కాకుండా మొత్తం అన్ని ట్రిగర్స్ కూడా తీసేయచ్చు ఒకటేసారి పర్టికులర్ ట్రిగర్ తీసేయచ్చు అన్ని ట్రిగర్ తీసేయచ్చు మాక్సిమం మనం ఇది వాడతాం ఈ కాన్సెప్ట్ ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ ని మనం బల్క్ డేటా లోడింగ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ కేస్ ఎక్కువ వాడతాం మనం ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు సమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అని చేశారు మనకి ఆ వర్క్ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ మీద ట్రిగ్గర్ ఉందా లేదా అని మనకు తెలియదు మన ట్రిగ్గర్ అనేది ఎనేబుల్ డిజేబుల్ చేయాలి అన్నప్పుడు ట్రిగ్గర్ ఉందా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తున్నప్పుడు మనకు నార్మల్ ఇక్కడ టేబుల్స్ లోకి వెళ్తే అక్కడ ఉంటుంది డిపెండెన్సీస్ లో అకౌంట్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఉంటాయి ట్రిగ్గర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఇట్లా ఇంకొకటి నేను వ్యూ మీద రాసా ఇంకొక ట్రిగ్గర్ హార్డ్ ట్రిగ్గర్ ఈ టేబుల్ మీద రాయలేదు వ్యూ మీద రాస్తాం ట్రిగ్గర్స్ అవి ఇది ఈ వ్యూ మీద ట్రిగ్గర్స్ వ్యూ మీద రాసే ట్రిగ్గర్స్ ను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి స్పెల్లింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్స్ అనేది వ్యూ మీద రాస్తాం టేబుల్ మీద రాసే ట్రిగర్స్ ఏమో బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అవి కూడా మనం ఎక్కువ డిఎంఎల్ వాడతాం చెప్పండి సింటాక్స్ రాయాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ట్రిగర్స్ అని కొంత వస్తుంది ఆల్ ట్రిగర్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ ట్రిగర్స్ ఏదో సంథింగ్ ఉంటది ఫ్రమ్ ప్రతిది ఆల్ అండర్ స్కోర్ అని కొట్టి కంట్రోల్ స్పేస్ కొడితే ఇక్కడ అన్ని వస్తాయి దీంట్లో వెతుకోడు ఇప్పుడు టేబుల్స్ కావాలంటే టేబుల్స్ ఇప్పుడు ఆల్ టేబుల్స్ అని అనుకోండి వీటిని డైనమిక్ మేనేజ్మెంట్ వ్యూస్ అంటాం డిఎం వ్యూస్ అంటాం వీటిని అంటే డైనమిక్ మేనేజ్మెంట్ వ్యూస్ అంటాం సో ఇవి ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ వాడు మనకి ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ వేర్ ఓనర్ నేమ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మన ఓనర్ నేమ్ ఇచ్చారు వేర్ ఓనర్ అంటే స్కీమా సో మన దాంట్లో ఇన్ని ఇన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ అకౌంట్ అడ్రస్ అకౌంట్ అడ్రస్ హిస్టరీ అట్లా సేమ్ ఇట్లా టేబుల్స్ ఉన్నట్టే మనకి ప్రతి ట్రిగర్స్కి ఫంక్షన్స్కి దేనికైనా ఏదో ఒక వ్యూ ఉంటది ఆ వ్యూ కరెక్ట్ వెతుక్కోవడమే అంతే ఇక్కడ ఉంది ఆల్ ట్రిగర్స్ అని ఉంది ఇన్ని ట్రిగర్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ నేను రాసినవి ఇదొకటి ఈ మూడు రాసా నేను ఇవన్నీ ఆల్రెడీ కొన్ని ట్రిగర్స్ ఉన్నాయి 
got it so column names kavali suppose uh, account id ani column ekkada ekkada use chesaro kavali so ilante task load vaste manaku all column comments anu untadi idi all column comments where column name like like acc and pedutunna and owner main owner raaledu andaru andaru vaste mane maatram prospect saripothadi so account id lo three places lo vaadtunnam manam got it columns choose kochu tables choose kochu nenu ikkada tables kuda query pedta all underscore tables so ikkada manam raase prathi table ikkada untayi oka name kavalante table name like an pettukunte saripothadi table underscore name like ee table space lo create ayina table ivanni untayi ikkada Okay. 